നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ സൗദി അറേബ്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സിനെ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഹമീദ് മാമു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്
വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ആ സൗദി സമ്മതിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം ചിലപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അലക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലക്കണം വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലാത്ത വീടാണെങ്കിൽ അല അലക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരാൾക്ക് അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് അത് ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ മാത്രമേ കോൺട്രാക്ട് അങ്ങനെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പല പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളാ വേറെ വീടുകളിൽ ചില സൗദികളുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം അടുത്ത ആറ് മണിക്കൂർ അയൽവക്കക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വേണേൽ അത് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിയമപ്രകാരം സബ്ലെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് ഇതില്ല ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ടിലാണ് ആ ഇത് വരുന്നത് അത് നിയമമാണ് നിങ്ങൾ വേറൊരു ആൾക്ക് വിൽക്കാൻ പാടില്ല വേറെ ആൾക്ക് വാടക കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ കൊള്ളിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സാലറി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സാലറിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻ ത്രീയിൽ എല്ലാ മാസവും ഇതര മാസം അവസാനിക്കുമ്പോഴോ എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എഗ്രിമെൻറ്റ് വെക്കാവുന്നതാണ് അത് നിയമപരമായൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എല്ലാ മാസവും കറക്റ്റായിട്ട് അവസാനവും അത് ഏത് ഡേറ്റിൽ ഒന്നാം തീയതി ആണെങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതി മുപ്പതാം തീയതി ആണെങ്കിൽ മുപ്പതാം തീയതി ആ കലണ്ടർ അറബി മാസം ആണെങ്കിൽ അറബി മാസം ഇംഗ്ലീഷ് മാസം ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാസം അത് ഏത് കാലയളവെന്നാണെങ്കിൽ ഈ സാലറിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരവകാശമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാലറി ഡിഡക്ഷനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് നിയമം തന്നെ നിയമം പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഒമ്പതാണ് ആ നിയമപ്രകാരം ഇതെല്ലാം ഡൊമസ്റ്റിക് റെഗുലേഷൻ ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിയമത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാലറി ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു അവകാശം കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ചില മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒഴിച്ച് നിങ്ങൾ സാലറി നിങ്ങളെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല സാലറി എല്ലാ മാസവും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കണം അത് കോൺട്രാക്റ്റിൽ വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ട് അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്നും എടുത്ത് പറ നിയമം പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ഒഴിയെ നിങ്ങൾ സാലറി കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം നിങ്ങൾ കേട് വരുന്നു ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ കേട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ ഒരു സാധനം എന്തെങ്കിലും കേട് ഇതായി നിങ്ങളിപ്പോൾ വണ്ടി വല്ല ഇടിച്ചു അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം വണ്ടി ഇടിച്ച് വണ്ടി വണ്ടി ഇടിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ വെക്കാം അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കേട് വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാലറി ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങളുടെ കഫീലിന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അത് അതൊരു കാര്യം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ആയിരം റിയാൽ കടം വാങ്ങി അത് മാസം മാസം പിടിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ആ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിക്കുന്ന തുക മാസം അവർക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കോടതി ഉത്തരവ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഒരു വഴക്കുണ്ടായി അത് കോടതി ചെന്ന് കോടതി ഉത്തരവ് പറഞ്ഞ് ഇത്ര വെച്ച് ഒരു സാലറി നിന്ന് പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതി ഉത്തരവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ കോടതി പറയണമെങ്കിൽ സാലറി നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം അവർക്ക് അവകാശം കിട്ടിയാൽ അത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ നിങ്ങൾ സാലറി കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ അര ഒരു മാസത്തിൽ എൻ്റെ പകുതി സാലറി മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ പാടുള്ളൂ അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഒമ്പത് പ്രകാരം പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഏഴ് പ്രകാരം ഏഴ് സബ്സെക്സ് സബ്സെക്ഷൻ സിക്സ് പ്രകാരം ഒമ്പത് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം വിശ്രമം മസ്റ്റായിട്ട് നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ലീവ് വർഷത്തിൽ മുപ്പത് സിക്ക് ലീവ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചിലവ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചിലവും മെഡിക്കൽ കെയറും എല്ലാം സൗദി തരാൻ നിർബന്ധിതരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻ ഫൈവ് പ്രകാരം കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അവകാശത്തിൽ പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആനുവൽ ലീവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തിൽ ആനുവൽ ലീവ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആണെന്നുള്ളത്
പക്ഷെ കൂടണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊബേഷൻ കാല രണ്ട് കൂട്ടർക്കും കോൺട്രാക്റ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർക്കും പഠിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പറ്റിയും പഠിക്കാം ഈ കാലയളവിൽ പ്രൊബേഷൻ ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് ആണെന്ന് പറയും മൂന്ന് മാസം ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അവർ പിടിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് പിടിച്ചില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പിടിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് കൂട്ടർക്കും പരസ്പരം കോൺട്രാക്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് കയറി പോകാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഫൈനോ അതിൻ്റെ പെനാൾട്ടി ഒന്നും അവർ ഈടാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല അത് തന്നെ ഒരു തൊണ്ണൂ ആദ്യം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാസം മൂന്നാല് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടി കൂട്ടിത്തരണം അടുത്തൊരു പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് അത് കോൺട്രാക്റ്റിൽ കാണിക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് കാലയളവ് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ചിലർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആദ്യം ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കൂടി ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് കൂടി അനുവദിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നിയമപ്രകാരം തെറ്റാണ് അങ്ങനെ പാടില്ല എങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് കൂടി വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമ്മതിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് അനുവദിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഫൈനൽ എക്സ്പയറി കോൺട്രാക്റ്റ് എക്സ്പയറായി അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും നിയമം നിയമ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിയമ നിയമപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ടെർ അവർക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ടെർമിനേറ്റ് അവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് എക്സ്പയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫുൾ എക്സ്പെൻസും ഫൈനൽ എക്സിറ്റിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് അവർ വഹിച്ചിരിക്കണം അത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ നിങ്ങൾക്ക് റീഎൻട്രി വിസ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റും അവർ തരാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കഫീൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങളവിടെ ചെന്ന് കഫീൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പയർ ആയി അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പലർക്കും ചിലവർ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കഫീലും മരണപ്പെട്ടു പോകും അതങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് കാണിക്കണം മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഫാമിലിക്ക് ഇവിടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ബന്ധപ്പെട്ട കഫീലിൻ്റെ കുടുംബക്കാരോടൊത്ത് വീണ്ടും തുടരാനായിട്ട് അത് കോൺട്രാക്റ്റ് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കുടുംബത്തോടൊപ്പം മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾ അവസാനം തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ തരാൻ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് പ്രകാരം സൗദിയിലെ നിങ്ങളുടെ കഫീലിനെ ബാധ്യത ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാല് വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സാലറി നിങ്ങൾക്ക് തരണം ഒരു മാസത്തെ സാലറി നാല് വർഷത്തെ രണ്ട് വർഷം കൺസിക്യൂട്ടായിട്ട് നിന്ന് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അര സാലറിയാണ് നാല് വർഷം കൺസിക്യൂട്ടായിട്ട് നിന്ന് ഒരു 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 മാസത്തെ സാലറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടും പ്രധാനമായിട്ടും ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് അത് അഥവാ വീട്ട് ജോലിക്കാർ അതിൽ ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ ഉൾപ്പെടും പിന്നെ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും അറ്റോറ്റി പണി ചെയ്യുന്നവർ ഇതെല്ലാം ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്നതിന് അതിൻ്റെ റൂളാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് റെഗുലേഷൻസ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് ആക്ട് ഈ ഈ നിയമസഹിത നിയമം പ്രകാരമാണ് സൗദി ഗവൺമെൻറ് ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ട നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ വീട്ടു ജോലിക്കായിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നോട് വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വേണമെങ
വോയിസ് മെസ്സേജായിട്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ വോയിസ് മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സൗകര്യം പോലെ ഞാൻ അതിന് മറുപടി തരാം എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ആവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ മറുപടി തരികയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മറുപടി തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ഒന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് നിയമപരമായിട്ടുള്ള സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള നിയമങ്ങളും നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതും വേണമെങ്കിൽ കയറി കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ മറ്റുള്ള നിയമങ്ങളും ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പോൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതുമാണ് അതുപോലെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക അതും എനിക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഉപകാരമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഗുഡ് ബൈ